Pada kali ini kita akan membincangkan uh, mengenai uh, subtopik inequalities atau dalam bahasa Melayunya ketaksamaan. Okay. Uh, bagi uh, persamaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya equation. Okay. Bagi sesuatu persamaan uh, di sebelah kiri, di bahagian sebelah kiri bersamaan dengan uh, di bahagian sebelah kanan. Namun dalam ketaksamaan ianya berbeza. Di sebelah kiri tidak bersamaan dengan di sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Okay. Secara uh, umumnya, inequalities are mathematical sentences comparing two quantities that are not equal, which is indicated the symbol. The first one is greater than. This is greater than. Or sometimes we call it as more than or uh, bigger than. And... Uh, second one is less than Third one is greater than or equal to The fourth one is less than or equal to Okay Jadi untuk menghubung, menunjukkan hubungan ini inequalities Kita akan menggunakan keempat-empat simbol ini Okay Jadi kalau dilihat di sini Perbezaan antara uh, simbol yang ketiga dan keempat ini Dia ada tanda sama dengan Maksudnya ini kalau X lebih besar atau sama dengan 3, bermaksudnya including 3. Graphing inequality in one variable. The solution of inequality can be graphed on real number line. Okay. Jadi kita boleh menggambarkan hubungan ke tak samaan dalam suatu garis lurus. Okay. Uh, kita perlukan garis lurus dengan skala nombor lah. Sekarang nombor mesti mengikut turutan lah daripada ne nombor negatif sehingga nombor positif. Iaitu from negative infinity until infinity. Jadi kita kena susun lah mengikut uh, turutan yang logik, turutan yang betul. Untuk menggambarkan uh, bigger or less, bigger or less than ni dia tiada tanda sama dengan. Bermaksud kalau kita sebut X more than 3 means 3 is not including. Jadi 3 tidak termasuk. Untuk uh, menggambarkan not including 3, kita akan menggunakan uh, bulat bulat putih. Itu saya panggil bulat putih. Uh, use open dot or sometimes we call as open circle. Okay. Untuk menggambarkan more than or equal to or less than or equal to Dia ada tanda equal bermaksudnya ada tanda sama dengan. Bermaksud including lah. So we use close dot or close circle. Saya panggil ini sebagai bulat hitam. Seterusnya kita akan lihat bagaimana uh, nak menggambarkan ketaksamaan pada garis lurus. Okay. Jadi kita perlu lukis garis lurus dahulu lah. Dan tengok uh, simbol inequality. Sekiranya ada tanda sama dengan, kita akan menggunakan uh, close dot. Sekiranya tiada tanda sama dengan, kita akan menggunakan open dot. Itu awak kena ingat lah. Okay. Uh, the first one. For x more than 3. Uh, maksudnya kat sini, 3 itu is not including lah. Disebabkan tiada tanda sama dengan. Jadi, kita lukis dulu garis lurus dengan Tanda, uh, dengan menandakan nombor 3 pada di tengah-tengahnya di tengah-tengahnya. Okey. Dan di sebelah kirinya adalah negatif infinity, di sebelah kanan adalah infinity. Okey, tandakan open dot pada nombor 3. Okey. Dan jika kita lihat pada simbol bigger than, more than. Okey. Yang di, yang tajam itu diduduk menghala ke sebelah kanan. Jadi kita akan melukis arrow Di sebelah kanan. Seperti ini. Okey. Uh, ini adalah uh, gambaran uh, pada garis lurus. Bagi X more than 3. Okey. Uh, jenis interval bagi uh, bagi kertas sama ini adalah half open interval. This is half open interval lah. Sebab separuhnya adalah uh, Open adalah pada nombor 3 dan arrow ni menunjukkan uh, infinity. 
So that's why you call as half open interval. Okay. The second one. X less or equal to 1. Okay. Maknu, maksudnya di sini, uh, including 1. 1 ada tanda sama dengan, maksudnya kita guna close dot, bulat hitam. Jadi kita lukis garis lurus dengan menandangkan nombor 1 di tengah-tengah. Uh, di sebelah kiri negatif infinity, sebelah kanan infinity. Okay. Pada nombor 1 tu kita lukis close dot. Dan kalau kita tengok kat situ, less than or equal to 1. Less than or equal to tajam ni ke sebelah kiri. Jadi kita akan lukis arrow ke sebelah kiri seperti ini. Okay. Dan kalau sekiranya kita lihat pada nombor 1, dia adalah uh, close. Maksudnya tertutup. And then di sebelah kiri tu, dia meng, arrow itu menghala kepada negative infinity. Itu maksudnya uh, ini adalah half open interval juga. Bagi yang ketiga. X in between negative 1 and 5. Okay, X between negative 1 and 5. Okay, kalau tengok pada negative 1, dia tiada, dia tiada tanda sama dengan. Begitu juga dengan uh, nombor 5. Tiada tanda sama dengan. Okay. For negative 1, kita akan gunakan open dot. Uh, dan untuk 5 juga kita akan guna open dot. Sebab kedua-duanya tiada tanda sama dengan. Jadi kita lukis dan kita tandakan negatif 1 dahulu. Baru tanda nombor 5. Mengikut skill yang betul lah. Dan paling sebelah kirinya adalah negatif infinity. Dan sebelah kanannya adalah infinity. Tandakan bulat pada negatif 1, bulat putih, open dot pada nombor negatif 1 dan open dot pada nombor 5. Dan kalau kita lihat di sini, dia di antara negatif 1 ke hingga 5. Jadi kita hanya sambungkan kedua-dua bulat tersebutlah seperti ini. Okay. Memandangkan negatif 1 adalah open, 5 adalah open, jadi ini adalah open interval. Seterusnya, yang keempat, x more than or equal to 2, less than or equal to 4. Okay. Dua dan empat, kedua-duanya ada tanda sama dengan. Bermaksudnya, kedua-duanya kena uh, menggunakan bulat hitam ataupun close dot. Lah. Okay. Jadi, kita lukis tandakan nombor dua dahulu. Kemudian, baru nombor empat. Jadi, Uh, di sebelah kan di, uh, dan dia mula daripada negatif infinity 2, 4, infinity tandakan bulat uh, close dot pada nombor 2, close dot pada nombor 4 dan sambungkan 2 dan 4 seperti ini dan jika dilihat, nombor 2 adalah tertutup, nombor 4 adalah tertutup, jadi ini adalah close interval seterusnya, yang kelima X more than negative 2, less than or equal to 6. Bagi negatif 2, kita akan uh, gunakan uh, open dot. Dan bagi nombor 6, kita akan gunakan close dot. Dan tandakan bermula dengan negatif infinity, negatif 2, 6, infinity. Okay. Negatif 2, kita gunakan open dot. Bagi 6, kita gunakan close dot. So, jadi kita sambungkan kedua-dua bulat tersebut seperti ini. Okay. Jika dilihat, negatif 2 adalah terbuka. is open and 6 is close. Satu terbuka, satu tertutup. Jadi, ini kita panggil half open interval. Okay. Now, we continue with properties of inequalities. Okay. So, properties of inequality ni awak boleh baca. Baca dalam buku tutorial. Ada ya. Okay. So, semuanya ada 10. 10 ni kena awak, awak kena tahulah. Okay. Kita tengok satu persatu. Yang pertama. If A. Dia ni the first one. If A less than B and B less than C. Then A less than C. Okay. Second one. If A less than B and C is any number. Then A plus C less than B plus C. Okay. Kalau tambah sebelah kiri. Sebelah kanan pun kena tambah. Okay. If A less than B and C is any number, then A minus C less than B minus C. Ini third one. Sama saja dengan yang kedua. 
if a more than 0, b more than 0, then a plus b more than 0. Ni uh, yang keempat. Okay, and then yang kelima, if a more than 0 and b more than 0, then a multiplied by b more than 0. Okay, yang seterusnya, if a more than b, then a minus b more than 0. So, a more than b ni, b ni kita pindah ke sebelah kiri. So, dia akan jadi a tolak b more than 0. Okay, if a more than b, ini yang seterusnya yang ke tujuh. If a more than b, then negative a less than negative b. So, let's say a more than b terbahagi dengan negatif. Kita, simbol kita kena terbalik. So, bahagi dengan negatif 1, a ni jadi negatif a. Simbol jadi less. b bagi negatif 1 jadi negatif b. Okay. And then yang ke-8. If a less than b, then negatif a more than negatif b. Ini pun samalah bahagi dengan Negatif. Dan yang kesembilan, if a less than b and c more than 0, then a multiplied by c less than b multiplied by c. Okay. Kalau kita darab, kita darab uh, nombor yang positif, so simbol dia masih sama lah. Tapi kalau kita darab dengan nombor yang negatif, simbol dia akan jadi terbalik. Itu yang ke kesepuluh. Eh. If a less than b, c less than 0. Then A multiplied by C more than B multiplied by C. Okay. Ini adalah contoh uh, properties of inequality. So, biasanya kita akan uh, tengok example lah. Bila tengok example, lama-lama kita akan ingat secara, secara naturally.